The BJP gave tickets to nine Gujar leaders, none won. The Congress gave ticket to 11 and eight of them won the election. In 2013 and in 2008, what's interesting to note, and the figures right in front of you, the community were largely BJP voters, and you could see the en masse support in both 2008 and 2013 of this community went one way to the BJP, which Sachin Pilot was able to engineer back to the Congress in the year 2018. The Gujar vote in this election could once again decide and swing many seats. Therefore, the play. गहलोत साहब का चश्मा ही जाति का है मैं कुछ नहीं कह सकता मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा दो वाक्य बोल दे इतना मेरा इनसे निवेदन है अगर बोल सकते हैं अब राजेश पाल को लेके आ गए बताइए आप उनको लेके आ गए इतने घबराए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ राजेश पाल के राजनीति घसीट रहे हैं जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को गुजर समाज को और गुजर समाज इस बात को भली बात जानता है उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं जो राजेश पाल को लेके आगे घसीट करके all right, let's cut across right now to our political panelist on uh, what does the invocation of Rajesh Pilot, Sachin Pilot, in the dying hours of the election campaign actually mean? Cutting across to Avinash Kalla, senior journalist, as well as Dev Ankur, live from Jaipur, as well as Sharat Kumar, live from Jaipur. Avinash, to begin with you, very interesting because you and I have often spoken of uh, what went down, especially in East Rajasthan, and you're going to give up the political dynamics in 2018, a region which was in the BJP hold in 2013, swept by the Congress, primarily because of social engineering of sorts, the Gujar vote shifted to the Congress thanks to Sachin Pilot. Do you see this as an attempt to counter caste polarize or cut that polarization? There's no, two, uh, no, no doubt in this whole idea that this is an attempt at the last ditch run by the biggest campaigner of the BJP to make sure that they can garner as much support in the eastern Rajasthan and with the Gujar vote bank, which is apparently not happy with the Congress party because Sachin Pilot was not made the chief minister. It is a fact that is known to everybody and even the best of the Congress people have taken it into account. But leaving nothing to chance, the prime minister took a shot. And uh, one more thing, Preeti, Mr. Pilot's father, late Mr. Rajesh Pilot, is still very popular. If you go down in the rural areas, in the villages, even youngsters take his name. So very well calculated move to take Pilot Senior's name and say that injustice was done to him and to his son to make sure and cement the vote for the BJP so that the Gujars don't shift away from the Saffron Party and remain in the fold, which looks likely the case. And to Sachin's credit, he made sure that the Gujars, Minas and Jats voted together. And in four districts of Eastern Rajasthan, BJP could not win a single seat. So if you look at a lot, uh, uh, the whole bunch, there are 45 seats. Congress got 42. Two went to BSP, only one to the BJP. So this is the impact and the Congress wants, uh, and sorry, the BJP wants to make the most of it. So the statement of, uh, Mr., uh, of uh, Prime Minister on Pilot Senior and uh, Sachin Pilot is very, very calculated. Wanted to make sure that the Congress has always done injustice to the community, not only to Sachin Pilot. Well, play. Uh, let me bring in Sharad Kumar into this conversation. Sharad, uh, no percent uh, Gujar uh, ka, uh, population hai, uh, voting population jo Rajasthan mein hai, uske upar bhi ho sakta hai. Kya zarurat pad gai hai Bhajpa ko, jo bilkul final hours hote hai campaign mein, uh, Sachin Pilot, Rajesh Pilot, aur jo unpe naan saafi hui hai, usko invoke karne ke liye. कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रीति कोई राजेश पायलट और सचिन पायलट से सहानुभूति नहीं है ये जो स्टैंड राजस्थान का इलाका है धौलपुर में एक सीट आई थी मात्र बीजेपी को वो शोभा रानी कुशवाहा का वो भी भाग गई दौसा साफ भरतपुर साफ करौली साफ सवाई माधोपुर साफ तो आप देखिए पूरा का पूरा जो अलवर में साफ तो आप पूरा का पूरा स्टर्न राजस्थान साफ कर दिया था सचिन पायलट ने एक कम्बिनेशन बनाया था उन्होंने जाटों के साथ एससी के साथ मीणा के साथ सामान्य सीट पर जो दौसा है 
वो रिजर्व सीट नहीं है लेकिन वहां से वो मुरारीलाल मीणा को जिता कर लाए तो इस कॉम्बिनेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था जीरो का जो आंकड़ा था वो करीब करीब 25 के आसपास इस बार पहुंचता दिखाई दे रहा है उसी को वो और ज्यादा कॉन्सोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उनके जाल में फंसती हुई नजर आ रही है क्योंकि आपने अशोक गहलोत के वो बयान तो सुना है मगर उसके आगे क्या बोले थे उसके आगे वो गुस्से में थे या क्या पता नहीं वो निकाल लाए कि सरकार गिराने की साजिश की गई दस दस करोड़ विधायकों को दिए गए और फिर जोधपुर में शाम को गए हैं तो इसी मसले पर वो बोलते नजर आए हैं तो वो सचिन पायलट के खिलाफ मुझे लग रहा है गुस्से में आ गए हैं इसके अच्छा होता कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर आज इसका जवाब देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि कांग्रेस में भी कह रहे हैं लोग कि कहो ना प्यार है लेकिन ये कह नहीं पाते कि प्यार है और इसी बात को अमित शाह भी आज उठाते हुए नजर आए लेकिन इसके पोलिटिकल डायनेमिक्स का आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस हो इसको कल उन्होंने गुजर का नाम नहीं लिया था मगर पवन खेड़ा ने बहत्तर गुजर मारे गए ये बात उस अपने प्रेस विज्ञप्ति में शामिल कर दिया अब कांग्रेस को यह समझना होगा कि इससे गुजर मतदाता आगे निकल चुके हैं उनका लगता है कि बीजेपी ने तो हमें अपनों का मारा था कांग्रेस ने हमारे सपनों को मारा बीजेपी ने हमारे इंसान मारे कांग्रेस ने हमारे अरमान मारे तो ये ये जो स्थिति गुजरों के पीछे वो एक इमोशनल कास्ट है मगर मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ने या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो एक जाल बनाया था गुजर नेता बनाने के लिए उस जाल में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए सांगरिया में कल सभा थी मैं देख रहा था वो दौसा से बड़ी सभा थी किसी टोंग से बड़ी सभा थी जहां के वो सरदार है तो सचिन पायलट जिता कर लाए कांग्रेस को मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट ने उन्हें गुजर नेता बना दिया और उसी के जाल में आज कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है जिस बेहतर तरीके से जवाब देना चाहिए था और दोनों एक साथ मिलकर देते तो अच्छा होता वो हो नहीं पाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी छोटी चीजों को इतने बारीकी से समझते हैं तभी वो कह रहे थे कि गोली की तरह लगी है आज जो मैंने कल हमला बोला था पायलट परिवार पर और आते घंटे में पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई क्योंकि वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बोले थे कि मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था कहीं बैनर पोस्टर में दलित अध्यक्ष का नहीं देखा मैंने तस्वीर एक एम का देखा और इतने सीनियर दलित अध्यक्ष है उनकी एक तस्वीर नहीं है पर कांग्रेस ने उस पर रिएक्ट नहीं किया पायलट पर रिएक्ट किया है क्योंकि पायलट नाम राजस्थान की राजनीति में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमें नहीं लग रहा था किस तरह सचिन पायलट की धमक आ, आ, मुद्दों के आधार पर हो जाएगी मगर हाँ बीजेपी के लिए सूट कर रहा है कि अभी भी कांग्रेस का कोई नेता है जिसकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है किसी भी इलाके में तो वो सचिन पायलट है और बीजेपी को अच्छा सूट कर रहा था जिसे रिसर्च के बाद ही मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लगातार हमला करते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस सफाई देती हुई नजर आई है ये पूरा मुद्दा जीरो से पच्चीस तक पहुंचने का है ईस्टर्न राजस्थान में और उस, उस, उसी कोशिश में ये लगी हुई क्योंकि देखिए आप आप मेवाड़ में देखें तो वहां बाप ने खेल बिगाड़ दिया है भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो नया नाम है आप मारवाड़ चले जाएं तो वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है शेखावटी में संघर्ष में है यही एक ईस्टर्न राजस्थान के ये चार पांच जिले हैं जहां पर बीजेपी को संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे यूज किया है और गुजर नौ फीसदी अकेले कोई तीन या चार या पांच सीट ज्यादा से ज्यादा जिता लेंगे लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो सचिन पायलट का है पीआर मीणा को जिता के लाए थे या फिर ममता भूपेश को जिता के लाए थे ये दलित मीणा जाट गुजर ये कॉम्बिनेशन तोड़ना चाहती है बीजेपी इसीलिए जानबूझकर यह हमला किया जा रहा है जी Uh, Sharad, bane rahi hai hamare saath. Deva, I want to pull you in. Interesting because uh, 2018, you could see that kind of social engineering on ground, especially in East Rajasthan, in areas of Bharatpur, Karoli, Dholpur, where usually uh, the Jats, which would have never gone with the Gujars and the Minas or the SCs, uh, voted alongside Gujars at that point of time. This time, things seem a tad bit different, and commentary such as this will only fuel that divide. Well, what was different in 2018, the year that you spoke about, Preeti, was the fact that Sachin Pilot was the PCC president back then. He was the one who had an influence on who got the tickets majorly. Uh, some of the Gehlot's loyalists were given tickets uh, or fought as independents when they were denied tickets by the Pilot camp. 
you know, uh, Narendra Modi invoked uh, the ghost of, uh, of, of, you know, how things panned out when uh, Rajesh Pilot was very much there in the Congress, uh, thinking that this will work to the advantage of the BJP. My sense on the ground, Preeti, is that uh, Pilot, Rajesh Pilot, the Pilot Senior, passed away in 2000. But what happened eight years later, 72 Gujars died because of the firing when Vasundra Raje was there at the helm of affairs. Now, this thing probably will backfire, Preeti. My sense on the ground is mm -hmm. that, you know, this could have done the work of rubbing salt into the wounds of Gujar. They, Gujars. They still remember what happened back then. The other important thing that Ashok Ghelot spoke about, Preeti, was the fact that one person reservation initially and later on, a total of 5% reservation was given to Gujars when Ashok Ghelot was the chief minister. So, you know, when... and. One more important point, Preeti, is that, you know, in this last leg, when less than 40 hours away from the start of polling in Rajasthan, uh, talking about all of these things can really sway the floating voters. And as for an estimate, there are still about 15 to 20 percent of the voters of the electorate who can be considered as floating voters who could have gone to or who could go to either side. Now, we're speaking in those in those terms and speaking about the Gujars and what happened during Rajesh Pilot's time, Narendra Modi could have probably, you know, uh, done a FOPA and those voters who were still undecided could move towards the Congress rather than deciding on what Modi said about Rajesh Pilot and thereby deciding right. not to vote for the Congress. Preeti? Well, interesting, interesting. Two very diversionary views, uh, 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 Mr. Kala Avinash. If you look at it, uh, you have Sharad there stating that this could be the final push from 0 to 25, especially in an area that Congress swept the last time around. They've actually suggesting this could actually backfire and unite the Gujars where uh, the Congress and Sachin Pilot is concerned. See, uh, there is no denying the fact what Sharad said is pretty much uh, the idea that they want to capture the maximum number of seats. They want to take it from 0 to 25. Will it backfire or not? Preeti, we'll come to see you on the third. But there is a resentment and, and what uh, our friend Dave said that Mr. Pilot Senior died in 2000 and there's a lot of time. But he's still very popular. Go to the inner villages. I've met people who have shown me pictures with late Rajesh Pilot. So, True. It's just the idea of invoking a politician till the last will go and try out everything. When we have played the Hindutva card to the core, when we have done everything else, this is another chance where we can get vote. And I tell you, this is the only region we have been talking about it for a long time. If the election swings in a certain way, Eastern Rajasthan is the key. And the prime minister wants to make sure that he leaves no stone unturned. And that's the reason why uh, another shot was fired today in Bilwara. So I think, yes, uh, what will happen, we'll come to know on the third, but no denying the fact that they have turned it on and people in that particular community just uh, adore these two leaders. And well, we said 72 right. people were died. Look at it. Colonel Besla, who led the entire uh, charge, his son is also fighting from uh, Devli Uniara. So BJP is pushing everything. They put Kirodi Lal Meena out. They put Vijay Baislao trying to do their engineering that Meenas and Gujars mm -hmm. vote for the BJP and, and now this uh, uh, war of words. Well, you know, it's interesting because you are right. The kind of uh, goodwill that Rajesh Pilot still enjoys is unparalleled, especially uh, where the Gujar, uh, you know, belt is concerned. I know, you know, I was in a village in Dosa and some 10, uh, uh, you know, Gujars there told me that yahi bet kar Rajesh Pilot apna pyaaz ka so it's that kind of connect that they actually feel where Rajesh Pilot is concerned. But Sharad, I will ask you again one question. Because what I have mentioned is that it's the same thing. If you look at it, BJP has a lot of layers in BJP's campaign. If there is a very big narrative of the Hindu narrative that people vote on the religion of caste, religion pe vote de, नीचे नीचे जैसे कास्ट प्लेसमेंट की गई है कास्ट इंजीनियरिंग की गई है वो भी देखने को मिल रहा है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति बीजेपी ने इस चुनाव को चाहा था कि हम रिलीजन के आधार पर ले जाएं रिलीजन के बेस पर लेकिन वो मोमेंटम बन नहीं पाया कहीं मुझे धार्मिक उन्माद दिखा नहीं और ये का ये जो लहर जब नहीं होती है तो ये कास्ट होते हैं या फिर सब कास्ट होते हैं या फिर स्थानीय मुद्दे होते हैं लोकल इश्यूज होते हैं 
उन पर हो जाता है चुनाव और इस बार यही नजर आ रहा है कि ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है इसीलिए अब बीजेपी ने अपने गियर को शिफ्ट किया है हालांकि देखिए ये बात सही है कि गुजर जो है एक मार्शल कॉम है और मार्शल कॉम हमेशा से टकराती रही आप करौली दंगे में देखेंगे तो जो सोलह लोग थे उसमें से चौदह गुजर ही थे जो आरोपी थे या फिर सवाई माधोपुर में देखेंगे जहां पर भिड़ंत हुई थी वहां पर गुजर ही थे तो ये या फिर आप देखेंगे जब मस्जिद में मारे गए थे दस मुस्लिम मुस्लिम फायरिंग में पिछली बार गोपाल गोपालपुरा कांड में तो उस समय में सारे गुजर और मुसलमान ही भीड़े थे तो एक मार्शल कॉम है और बीजेपी के कोर वोट बैंक थे जिसे सचिन पायलट ले गए हैं अब राजेश पायलट उनके लिए एक भावनात्मक इशू है आस्था जैसे सवाल है और सचिन पायलट उनके लिए एक अरमान है वो मैं देखता हूं तो वो सचिन पायलट को देखने आते हैं सुनने से ज्यादा तो ये एक स्थिति वहां पर है और बीजेपी को ये अगर आते हैं तो इनकी मारक क्षमता बढ़ती है जहां पर ये रहते हैं कहा जाता है कि अगर सौ वोट है तो एक भी पढ़ सकते हैं ऐसा राजस्थान में कहावत है कि एक ऐसी कौम है जहां पर घर में कोई मौत हो जाए तो कहते हैं पहले वोट डाल के आएंगे फिर चलते हैं शमशान तो इस मामले में भी बहुत ये जागरूक हैं तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस चीज को समझती है इसीलिए इस बार कम से कम उस बेस को शिफ्ट करना चाहती है अब कितना इसमें कामयाब हो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं पता नहीं मगर आखिरी में ये जानबूझ कर ये वेल कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दो दिनों में इसका इस्तेमाल किया है और उनकी नजर में सिर्फ पूर्वी राजस्थान है जहां पर बत्तीस छत्तीस सीटों में से कम से कम जीरो जो था जीरो उस जीरो जी। में उसके आगे जितने भी अंक लग जाए दस बीस तीस जो भी लग जाए Yeah. and that's where they'll get their maximum gains from they you know the fact is we can we can talk about what the bjp has done in the dying hours of this campaign to try and turn the narrative and split uh, uh, you know what could be a polarization of caste and split that where the gujars are concerned having said that they could the congress have dealt with it better should the counter have not come both from sachin pilot and ashok gelot together other than you know one statement by pilot yesterday and today a conference a press conference by mr gelot I uh, will pretty completely agree with uh, Sharad ji when he says that it is a well calculated move that is what it seems to be but uh, i have spoken with several people close to ashok gelot and they mentioned to me that uh, gelot was to leave for jodhpur today itself uh, this was today was the you know uh, uh, before 5 pm he could have campaigned or held the last leg of rallies given the last shot towards his campaigning and that's what he indulged in so perhaps we are not very aware about whether uh, pilot was called by the chief minister's office to join him for the press conference or not and whether he made himself unavailable or not but you know circumstances could have been you're very right out there preeti when you say that things could have been better planned but perhaps in the last leg and trying right. to you know out maneuver out do the prime minister this was perhaps thought to be the best way out but you okay. know having said that you know perhaps uh, people would really want to know who has been the script writer for the prime minister because as i mentioned preeti uh, there was there is a certain section of the community the the community that sachin pilot comes from who was in a dilemma who was in a catch 22 situation especially because they know what happened for the last 4 years they know how their leader was relegated not given the post he really aspired for and that dilemma perhaps could have been you know uh, worked upon by the bjp in a different manner that okay. did not happen and by the comments that prime minister made right. they perhaps would have swayed towards the congress some of these people earlier told me that is bar congress right. ko maza chakhayenge whether that sentiment will continue Reveals. towards the polling date or not is something well we'll only know we'll only know when that last when that mm -hmm. last vote is counted i appreciate all three gentlemen for joining us thank you we're going to keep a keen eye on all developments uh, for the rest you can catch uh, all the action of our live